。Hello， 欢迎来到娱乐八卦君。在节目开始前，请先关注、点赞，这是对我最好的支持哦。王一博深夜收工后狂喝水，片场不忘玩滑板。随后钻到车里，不停发消息。《冰与火》已经正式开机，王一博也已经抵达，剧组正式开拍了。看到他的新发型之后，网友们更是万分的期待了。第一次看到王一博理这么短的头发，为了符合警察的角色，他真的每天都在改变自己的形象。这一次饰演缉毒警察，对于他来说是非常大的挑战，但是自己又充满了期待。就在刚刚，王一博在深夜收工的时候，有记者拍到他几组花絮，穿着自己的便服离开片场。可能因为夏天温度太高，所以在结束之后狂喝水。喜欢他的粉丝都纷纷调侃，就连喝水的样子都如此迷人。众所周知，王一博无论走到哪里都会随身携带着滑板。这一次在拍完戏结束后，他滑着滑板离开片场。对于王一博而言，他喜欢的事情都会做到极致，比如说摩托车和滑板。滑板已经成为了他生活中的必需品。很多人也正是因为王一博而爱上了滑板，他的影响力真的非常大。这一次看到他在深夜收工之后的最新动态，看到他神态轻松的样子，网友们真的很期待能够早日看到他所饰演的警察。两位保镖大哥时刻陪伴在他的身边，护他周全。在玩了一会滑板之后，王一博直接钻到车里，不停的玩手机发消息，不知道和谁聊天呢。如此认真和投入，只是在车里短暂的休息。王一博并没有着急关上车门儿，而是在认真的发着消息。看到这几组照片之后，我们突然感慨，其实离开镜头他也是普通人。有着自己喜欢的生活，有着自己喜欢的爱好，希望这一次的拍摄能够顺利，也希望能够早日看到他全新的形象、全新的角色。6月2日，品牌新指数男艺人第一百五十九期榜单公布，王一博携带演品牌再次登顶，榜单前十独占四个位置，分别是第一名来一份，第三名高露洁，第七名名创优品，第十名肯德基。王一博的商业价值又一次得到了肯定，而在此之前，王一博就已经连续多周登顶寻艺品牌星指数榜单 TOP 一亿。这一次，王一博的再次登顶让他达成了寻艺星指数的六连冠的成就。别人家的粉丝都是刻意去买自家爱豆的代言，而摩托姐姐们则是一不小心就又买到了一博的代言。一博6月2日官宣的滴滴出行，更是早已融入了我们的生活当中。滴滴出行是我们日常出行的方式之一。一博的代言全面到，覆盖了我们衣食住行各个方面，许多商品都是我们生活中的一些必需品。它的商业价值以及恬淡可度，真的是让人惊叹不已。摩托姐姐们被一博的代言所拥抱，相信哪怕是花钱也是开心的。为什么一博能够得到如此多的高知名度、高规格品牌的青睐？这可不仅仅是一博流量大、受关注度高就可以决定的。每一个品牌在选择商业代言人的时候，都是慎之又慎，口碑、流量、人品等都是综合考察的因素。品牌与代言人是相互成就的关系，请对一个好的代言人，不仅能够提高产品的销量和知名度。扩大市场，同时也能够提升艺人本身的商业价值和粉丝依赖度等。因此，与其说是品牌选代言人，倒不如说是相互选择，最后实现共赢。倘若品牌没有选对代言人，或者说艺人没有选对品牌，那么其结果自然不可能好到哪里去。比如说，有的艺人虽然流量多，但是口碑不好，名声不佳。哪怕是请他代言，也不一定会有消费者愿意为其买单。而有的艺人虽然各项指数都不错，但是没有选对适配自己的品牌，也可能会被指是割飞菜，从而败坏自己的认可度。商业资源不错的艺人有许多，但是能够有实力把他们捅捅吃下的人却很少。有些人的魅力之处就在于，他代言的东西虽然多而杂，但是消费者们却永远不会嫌多。并愿意为他买单，甚至哪怕是花钱，心底也是高兴的。王一博无疑就是这样的一个人。19年的《陈情令》让更多的人认识了这个耿直的 boy， 一博也因此开启了事业的新篇章。
。新的二十年，一博实现了影视、综艺、音乐多领域发展，商业价值也不断的得到认证，让人忍不住感叹，不愧是他大写的优秀啊！